ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮೂವತ್ತು ಸುದ್ದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಚೈತ್ರರಾಜ್ ವೆಲ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಇದೀಗ ಒಂದೊಂದೇ ಫಟಾಫಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಆತಂಕ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಖಚಿತ ಅಂತ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಯುಕ್ತ ಗೌರವ್ ಗುಪ್ತಾ ಸುಳಿವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಕೊರೋನಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸಿ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೊರಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುತ್ತಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಹಬ್ಬಗಳು ಶುರುವಾಗ್ತಿವೆ ಈ ವೇಳೆ ಜನರನ್ನ ಗುಂಪು ಸೇರದಂತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಂತೂ ಕೊರೋನಾಗೆ ಜನ ಕ್ಯಾರೆ ಅಂತಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಬಂಧ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಯಮ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಿದ್ದು ಒಳಗೆ ಹೋದ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವರ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆಂದೇ ವಿಶೇಷ ತಂಡ ರಚನೆಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಕೊರೋನಾ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿರೋ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜು ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಕಲ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಬಿಸಿ ನಾಗೇಶ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ರೇಟ್ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಿಂದ ಶಾಲೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡೇ ಶಾಲೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿಮ್ಮನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಒಂದೇ ಗ್ರಾಮದ ಮೂವತ್ತೈದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವನ್ನ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಕಳೆದ ವಾರ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಇದಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿನ ಕೇಕೆ ಹಾಕಿದೆ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಗಡಿ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಐದು ಅಂತರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ತೆರೆದಿದೆ ಈ ಮೂಲಕ ಕೊರೋನಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಡಲಾಗಿದೆ ಇಡಿ ದಾಳಿ ಬಳಿಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಮೀರ್ ಮನೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜಮೀರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಭೋರಿ ಭೋಜನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೆಲಕಾಲ ಮಹತ್ವದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ರು ಈ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಐಎಂಎ ಹಣದಿಂದ ಅಂತ ಅಪ್ರಪ್ರಚಾರ ಆಗ್ತಿದೆ ಐಎಂಎ ಕೆಎಸ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಂದೆ ಜಮೀರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದು ಸಹ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀನು ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಂತ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಿಡು ಇಡಿ ದಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ವಕೀಲರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರಂತೆ ಆಮೇಲೆ ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ದಿನ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಮಲ ನಾಯಕರು ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಭೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಏನ್ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರಾ ಇವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಇವರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವರವರೇ ಕಿತ್ತಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗತ್ತೆ ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಮಚ್ಚೆ ಇದೆ ಅಂತ ಸಿಟಿ ರವಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಪತನವಾಗುತ್ತ
ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಲು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಚಿವ ಅಶ್ವತ್ ನಾರಾಯಣ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜನತೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಲು ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಖಾತೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿರೋ ಸಚಿವ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಟ್ಟು ತಣ್ಣಗಾದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಖಾತೆಯ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತೆ ದೇವರು ನನ್ನ ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ ನೋಡಿ ಮುಹೂರ್ತ ಇಡಬೇಕಿದೆ ಅಂತ ಗೊಂದಲದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕು ಇಂದಿಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಗೂ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಾರಾಡಿದ್ದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂಭ್ರಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕ್ ಷಾ ಪರೇಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಸದಾ ಚಿರಋಣಿ ನಾವು ಜಾರಿಗೊಳಿಸೋ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೇವಲ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯದೆ ಜನರಿಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು ಅಮೃತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಂಗಡಣೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅಮೃತ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ ರಹಿತರು ಆಶ್ರಯ ರಹಿತರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು ಇನ್ನು ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರುಗಳು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದರು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲೂ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು ನಾಡಿನ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದ ಮಧ್ಯೆಯೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಘಡವೊಂದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕರಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜ ಸ್ತಂಭ ನಿಲ್ಲಿಸುವಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ತಗುಲಿ ಓರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಘಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಇಬ್ಬರು ಗಾಯಾಳುಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ತಪ್ಪು ಸಹ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆಗಿರೋ ಘಟನೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡೋ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಡಿಗ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಶರ್ಟ್ ಬಟನ್ನಲ್ಲಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಭಾವಚಿತ್ರವಿಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಶರ್ಟ್ ಬಟನ್ ಬಳಸಿ ವಿನೂತನ ರೀತಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೀತಾ ಇದೆ ಎಂಟು ಅಡಿ ಉದ್ದ ಹಾಗೂ ಆರು ಅಡಿ ಅಗಲದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿದ್ಯಾನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಘಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಒಂಬತ್ತು ಅಡಿ ಅಗಲ ಇರುವ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ರಾಷ್ಟ ಧ್ವಜದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಒಂಬತ್ತು ಅಡಿ ಅಗಲ ಇರುವ ಧ್ವಜ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದರು ಆದರೆ ಈ ವೇಳೆ ಕೊರೋನಾ ನಿಯಮಗಳು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿತ್ತು ಭಾರತದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ ಹಾಲೆಂಡ್ನಲ್ಲೂ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಲೆಂಡ್ನ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು ರಾಷ್ಟ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ ಪ್ರೇಮ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡಿಗರಾದ ಅಶೋಕ್ ಹಟ್ಟಿ
ಅಕ್ಕಡೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ತುಂಬ ನಾವು ಧ್ವಜ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಾಕತ್ರಿ ಇಲ್ರಿ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಐತ್ರಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಲಿ ಇದ್ದು ಭಾಳ ಆಗಲಿ ಪಗಾರ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗಿಲ್ರಿ ಕೆಲಸದ ರೊಕ್ಕದ್ರಿ ರಜದರ್ ಬಿ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಐತಲ್ರಿ ಅದೊಂದು ನಮಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಡಜ ದರ್ಬಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಇವ್ರದ್ದು ಕೈಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಿತೇವಲ್ರಿ ನಾ ಅದಕ್ಕ ಒಂದು ಖುಷಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರಾದ ಗರಗ ಖಾದಿ ಕೇಂದ್ರ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಕೇತ ಗರಗ ಖಾದಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ನಿತ್ಯವೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕೋದು ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನೂಲನ್ನ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೂಲುಗರು ಒಂದು ಎರಡು ನೂರ ಮಂದಿ ನೂಲುಗರಾಗ್ತಾರೆ ನನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಅವರು ನೂಲು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗಂಜಿ ಮಾಡಿ ವಾರ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೇಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೇಗಿಯನ್ನು ಒಂದು ಐವತ್ತು ಮಂದಿ ನೇಕಾರ ಇಲ್ಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂತಹ ಖಾದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪೋಷಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕಿದೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಯಡಳ್ಳಿ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟಿನ್ ಕನ್ನಡ ಧಾರವಾಡ ಏನುಳಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸಿಟಿ ರವಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಿಗಿ ನಿಗಿ ಕೆಂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಹೆಸರು ಬದಲಿಸುವಂತೆ ಕೆಲವು ಕೂಗುಮಾರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಹೆಸರು ಬದಲಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಅವರ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಇದೇ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮರು ನಾಮಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಇಂದಿರಾ ಹೆಸರಿನ ಬದಲು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಹೆಸರಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲೂಕಿನ ನಗರೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರ ಹಿಡಿದು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಹಂತಕರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಓರ್ವ ವೃದ್ಧನನ್ನ ಬೆದರಿಸಿ ಇನ್ನೂರು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಲಕ್ಷ ನಗದು ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಂಚನೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರೇ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಪಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರ್ಕೆ ಹೆಗಡೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾಡಹಗಲೇ ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ಮೆರೆದಿದೆ ಮದುವೆ ಆದಂತೆ ನಟಿಸಿ ಯುವತಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಗೋಪಾಲನಗರದ ಯುವತಿಗೆ ವಂಚಿಸಿದ ಹರೀಶ್ ಎಂಬಾತ ಯುವತಿ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಹಣ ಆಭರಣವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಹರೀಶ್ ಕುಖ್ಯಾತ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಕುಣಿಗಲ್ ಗಿರಿ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಇದೀಗ ಕುಣಿಗಲ್ ಗಿರಿ ಆತನ ಅಣ್ಣ ಹರೀಶ್ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಉಳಿದ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನ ತಾಲಿಬಾನ್ ಉಗ್ರರು ಮತ್ತೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ ನರುಗಿದ ಅಶ್ರಫ್ ಘನಿ ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ದಿನದಂದೇ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನ್ಸೂರೆ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಹರಿವು ನಾತಿಚರಾಮಿ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನ್ಸೂರೆ ಅಖಿಲಾರನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯೆಂದೇ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ನಟನೆಯ ಐದನೇ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಟೇರಿದೆ ಅದ್ದೂರಿ 
ये शॉट ऑफ लाइफ कर्नाटक दक्षिण कन्ड आरोग्य कार्यकर्तर सुरक्षित अगत वैद्यक उपकरण कोरोना वारियर्स रक्षू भारत मूले मूले तल्ता है संजीवी गाड़ी फेडरल बैंक कर्नाटक दक्षिण कन्ड जिले फ्रंट लाइन केसगारू मारक कोरोन रक्षिक Uh, like by giving the necessary equipments and then uh, providing uh, transport facilities for the uh, people coming for vaccination. Uh, more importantly, this organization gave the physical and moral both supports uh, required for the uh, fight against uh, the disease. Sanjeevini, a shot of life. This is Network 18, Madhu. Covid Virudha Federal Bank na lassi ke jagruti abhiyana. कड़द संजीवी गाड़ी हल हल के हम जन तपु कल दूरमी जन लसिके तेजे I am very enthusiastic about the success of the program now. When we go out and talk to people, convince them about the merits of the vaccination, the next question that they ask is, "When will I get my shot?" So we, you know, have had a paradigm shift from the vaccine hesitancy to vaccine eagerness. बड़वरी के मतु सवलतु गलिंदा वंचित रागिरोर के सहाया मारो दो फेडरल बैंक नाम मूल उद्देश्य. सरकारी आरोग्य अधिकारी गलो मतु जना संजीवन या उत्तम केलस गलाना अभिनंदित सुती दारे. ये संजीवनी के प्रोजेक्ट है ना वो बहुत मदद हुआ आपका सब वो सैनिटाइजर वो सब हमारा गांव को दिया था ना और हमारा गांव को चुना है था ना आपने वो बहुत कुछ है और नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारा इविष्टूत निम्स मुवत सूदि नोड़ता न्यूज एटीन कन्ड जाल नमु बल निम्मद